பக்கத்துலேருந்து நம்ம மணக்கண்கள் திறக்கப்படுறதுக்கான அந்த ப்ரேயர் கார்டை நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி சிஸ்டர் தனலக்ஷ்மி அவங்க வந்து இப்போ லீட் பண்ணுவாங்க நம்ம சேர்ந்து அந்த ஜபத்தை பின்னால் சொல்லலாம் என்னுடைய கத்தராகிய என்னுடைய கத்தராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் தேவனும் ஏசு கிறிஸ்துவின் தேவனும் மகிமையும் பிதாவுமானவர் மகிமையும் பிதாவுமானவர் அவரை நான் அறிந்து கொள்வதற்கான அவரை நான் அறிந்து கொள்வதற்கான ஞானத்தையும் தெளிவையும் ஞானத்தையும் தெளிவையும் அளிக்கிற ஆவியை அளிக்கிற ஆவியை தந்தருள வேண்டுமென்று தந்தருள வேண்டுமென்றும் அவர் என்னை அழைத்ததினாலே அவர் என்னை அழைத்ததினாலே எனக்கு உண்டாகியிருக்கிற நம்பிக்கை இன்னதென்றும் எனக்கு உண்டாயிருக்கிற நம்பிக்கை என்னதென்றும் பரிசுத்த வான்களிடத்தில் அவருக்கு உண்டாயிருக்கிற பரிசுத்த வான்களிடத்தில் அவருக்கு உண்டாயிருக்கிற சுதந்திரத்தினுடைய மகிமையின் ஐஸ்வர்யம் என்னதென்றும் சுதந்திரத்தினுடைய மகிமையின் ஐஸ்வர்யம் என்னதென்றும் அவர் கிறிஸ்துவை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பி அவர் கிறிஸ்துவை மறித்தோரில் இருந்து எழுப்பி அவரிடத்தில் நடப்பித்த தமது பலத்த சத்துவத்தின் வல்லமையின் படியே அவரிடத்தில் நடப்பித்த தமது பலத்த சத்துவத்தின் வல்லமை படியே விசுவாசிக்கிற என்னிடத்தில் காண்பிக்கும் விசுவாசிக்கிற என்னிடத்தில் காண்பிக்கும் அவருடைய வல்லமையின் மகா மேன்மையான மகத்துவம் இன்னதென்றும் அவருடைய வல்லமையின் மகா மேன்மையான மகத்துவம் இன்னதென்றும் நான் அறியும்படிக்கு நான் அறியும்படிக்கு அவர் எனக்கு பிரகாசமான மனக்கண்களை கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர் எனக்கு பிரகாசமான மனக்கண்களை கொடுக்க வேண்டும் என்று இயேசுவின் நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறேன் நான் பரலோகத்திலும் உலகத்திலும் உள்ள நான் பரலோக உலகத்திலும் உள்ள முழு குடும்பத்துக்கும் நாமகாரனாகிய முழு குடும்பத்துக்கும் நாமகாரனாகிய என்னுடைய கத்தராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பிதாவை நோக்கி என்னுடைய கத்தராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பிதாவை நோக்கி முழங்கால் படியிட்டு முழங்கால் படியிட்டு நான் அவருடைய ஆவியினாலே நான் அவருடைய ஆவியினாலே உள்ளான மனுஷனில் வல்லமையாய் பலப்படவும் உள்ளான மனுஷனில் வல்லமையாய் பலப்படவும் விசுவாசத்தினாலே கிறிஸ்து என் இருதயத்தில் வாசமாயிருக்கவும் விசுவாசத்தினாலே கிறிஸ்து என் இருதயத்தில் வாசமாயிருக்கவும் நான் அன்பிலே வேறொன்றி நான் அன்பிலே வேறொன்றி நிலை பெற்றவளாகி நிலை பெற்றவளாகி சகல பரிசுத்தவான்களோடும் கூட சகல பரிசுத்தவான்களோட கூட கிறிஸ்துவினுடைய கிறிஸ்துவினுடைய அன்பின் அகலமும் அன்பின் அகலமும் நீளமும் ஆழமும் நீளமும் ஆழமும் உயரமும் உயரமும் இன்னதென்று உணர்ந்து இன்னதென்று உணர்ந்து அறிவு கட்டாத அந்த அன்பை அறிவு கட்டாத அந்த அன்பை அறிந்து கொள்ள வல்லவர்களாகவும் அறிந்து கொள்ள வல்லவர்களாகவும் தேவனுடைய சகால பரிபூரணத்தாலும் தேவனுடைய சகல பரிபூரணத்தாலும் நிறையப்படவும் நிறையப்படவும் அவர் தமது மகிமையினுடைய ஐஸ்வர்யத்தின்படியே அவர் தமது மகிமையின் ஐஸ்வர்யத்தின்படியே எனக்கு அனுகிரகம் பண்ண வேண்டும் என்று எனக்கு அனுகிரகம் பண்ண வேண்டும் என்று இயேசுவின் நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறேன் ஆமேன் ஆமேன் நான் வேண்டிக் கொள்கிறதற்கும் நான் வேண்டிக் கொள்கிறதற்கும் நினைக்கிறதற்கும் நினைக்கிறதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் மிகவும் அதிகமாய் எனக்குள்ளே கிரியை செய்கிற வல்லமையின் படியே எனக்குள்ளே கிரியை செய்கிற வல்லமை படியே எனக்கு செய்ய வல்லவராய் இருக்கிற அவருக்கு எனக்கு செய்ய வல்லவராய் இருக்கிற அவருக்கு சபையிலே சபையிலே கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலமாய் கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலமாய் தலைமுறை தலைமுறைக்கும் தலைமுறை தலைமுறைக்கும் சதா காலங்களிலும் சதா காலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக மகிமை உண்டாவதாக ஆமேன் ஆமேன் கரங்களை தட்டி தேவனை நாம் சோசரிக்கலாம் ஆமே இந்த ப்ரேயர் கார்டு வாங்காதவங்க இன்னைக்கு வாங்கிட்டு போங்க டெய்லி இதை படிங்க மிகப்பெரிய ஒரு பாஸ்டர் யூஎஸ் பாஸ்டரில் இருந்தவர் கென்னத் ஹேங்கிறவர்லாம் இந்த ப்ரேயரில் இந்த ப்ரேயரை அடிக்கடி வந்து ஜோ பண்ணி மிகப்பெரிய வெளிப்பாடுகளை தேவனிடத்துலேருந்து பெற்றுக்கொண்டார் என்று விசுவாசியின் அதிகாரம் அந்த புக்கெலாம் எழுதியிருக்காங்க ஸோ நானுமே ஒளிக்கு முன்பாக இந்த ப்ரேயர்லாம் என்னோடய பிரதர் மூலமாக அந்த புக்கை நான் வாங்கிக்கிட்ட பிறகு இதெல்லாம் வந்து எனக்குன்னு போட்டு படிக்கணும்னு அந்த புக்கில் அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பார் அதே போல் எனக்கு போட்டு ஒரு புக்கில் நான் எழுதி படித்தது அதனால் தேவன் எனக்கு கொடுத்த ஆசீர்வாதம் தான் இந்த சர்ச்சு இந்த அளவுக்கு தேவன் உயர்த்தி வைத்திருக்கு அந்த அளவிற்கு தேவன் உங்களுக்கும் கொடுக்க முடியும் உலகத்திலேயே மிக முக்கியமான பிரேயர் அருமையான பிரேயர்னா பைபிள் சொல்றது இந்த பிரேயர் தான் ஏனென்றால் அவர் எல்லா வருஷம் நமக்கு கொடுத்துட்டாரு அதை புரிந்து கொள்ள தெளிவான பிரகாசம் உள்ள மணக்கண்கள் தான் இப்ப நமக்கு தேவை உங்க அக்கௌண்ட்ல எல்லாமே டெபாசிட் ஆயிடுச்சு அதை புரிந்து கொண்டு அதை எடுத்துக்கொண்டு அதை அனுபவிக்கிற அறிவு தான் இப்போ நமக்கு தேவை இனிமேல் தான் தேவன் எதுவும் நமக்கு செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை செய்து முடித்து விட்டார் ஆகவே தான் பவுல் எதுக்காக ஜோம் பண்றாருன்னா கால்வழி கைவழி 
முட்டிவலி ஆண்டவரே அவங்களுக்கு இந்த வலி வேணும் அது சரியாகணும் சுகம் வேணும் எதுக்கும் ஜோம் பண்ணல ஆசீர்வாதம் வேணும் ஐஸ்வர்யம் வேணும் எதுக்கும் ஜோம் பண்ணல அவர் ஜோம் பண்றதெல்லாம் நமக்காக ஒன்னே ஒண்ணு அவருடைய அன்பின் அகலம் நீளம் ஆழம் உயரம் எல்லாவற்றையுமே அறிந்து கொள்ள நீர் அவங்களுக்காக ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிற எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் அவங்க புரிந்து கொள்ள அவங்க கண்களை திறந்து விடுங்கப்பா இந்த ஆவிக்குரிய கண்களை திறந்து விடுங்க ஆவிக்குரிய மனுஷனுக்கு கண்ணுக்கு திறக்கப்பட திறக்கப்பட தான் அவங்க லைஃப்ல பெரிய அளவுக்கு ஆசீர்வாதம் உண்டாகும் இப்ப நீங்க நல்லா கட்ட நல்லா முழிச்சு உடம்பிருக்கிறது <laughs> ஆவி மனிதன் போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ் தான் அந்த மாம்சம் இந்த மாம்சத்தை கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது இதுக்கு காலையில் எழுந்திரிச்சு நல்லா சோப்பு போட்டு குளிச்சு எவ்வளோ ட்ரெஸ் பண்ணி இங்கே வந்திருக்கீங்க இதுக்கு டைம் எடுத்து ஆனால் உள்ளே இருக்கிற அந்த ஆவி மனுஷன் வந்து பசி பட்டி நீல கதறி போய் பிச்சைக்கார மாதிரி உள்ளே உட்காந்துருக்குறாங்க ஆனால் ஐயோ அம்மா அப்படி பரிதாபமாக இருக்குது ஆனால் அந்த மனுஷன் தான் அவங்கள ஆசீர்வாதங்களே கொண்டு வருகிற மிக முக்கியமான ஆள் ஆகவே தேவனை போல இருக்கிறவன் அவன் தான் தேவனை போல மாற்றப்பட்டிருக்கிறவன் அவன் தான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம எல்லாம் வந்து தேவனுடைய சுவிகார புத்தவர்களாக இருக்கிறோம் அதை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதனால நம்ம தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களுக்கு சொந்தக்காரர்கள் எப்படி உங்க பிள்ளைக உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்கள் உங்களுடைய சொத்துக்களுக்கெல்லாம் சொந்தக்காரவங்களோ உங்களுடைய சொத்துக்களை உங்க பிள்ளைகளுக்கு எழுதி கொடுப்பீங்களா இல்ல பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்களுக்கு எழுதி கொடுத்துருவீங்களா அப்படி யாராவது இருக்கீங்களா நம்ம இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு சேர்க்கிறதே காலையில எதிர்த்து ஓன் ஓடுறதே பசங்களுக்காக தான் அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய மனது இருக்கிறதுன்னா நம்மளுடைய மனதே இப்படி இருக்குன்னா நம்மளை உருவாக்கின தேவன் நம்மளை விட கோடான கோடி மடங்கு நல்லவரும் வல்லவருமாக இருக்கிறார் நம்ம பாவத்திலையும் சாபத்துல விழுந்த பிறகே நம்மளுடைய மனதில் இன்னும் அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் அன்பு இருக்கு இறக்கம் இருக்கு கருணை இருக்கு யாருக்காவது டிவியில ஏதாவது ஒன்று நடந்துறத பார்த்தோன்னா சுச்சு நடந்திருக்க கூடாதுன்னு தோணுதுன்னா அன்பின் சொரூபமாக இருக்கிற அவர் எவ்வளவு பிற நல்லவராக இருக்கிறார் நேற்று கூட ஒரு ஃபேஸ்புக்ல ஒரு ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் நீங்க பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு டெக்னாலஜி இப்போ புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஒரு சைனாவா கொரியாவான்னு தெரில ஒரு நாட்டில் தன்னுடைய குழந்தை வந்து ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே வந்து ஏதோ ஒரு மர்ம நோயால் இறந்துருச்சு அந்த அம்மாவால் அந்த குழந்தை இறப்ப தாங்கி கொள்ளவே முடியவில்லை அந்த நாட்டில் ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம் மாதிரி நடத்துகிறாங்க உங்களுக்கு எது வேணுனாலும் நாங்கள் செஞ்சு கொடுக்குறோம் உங்களுடைய கவலைகளெல்லாம் எங்கிட்ட சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் அங்கே போய் அவங்க போய் அழுதுருக்காங்க என்ன அழுதுருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி என்னுடைய குழந்தை சின்ன வயசுல ஒரு ஏழு எட்டு வயசு கூட இருக்காது அந்த குழந்தை இறந்துருச்சு எனக்கு மிஸ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ ஒரு புது டெக்னாலஜி கண்டுபிடிச்சு அவங்க ஒரு இது மாதிரி போட்டுக்கிறாங்க ஒரு லென்ஸ் மாதிரி போட்டுக்கிறாங்க அந்த லென்ஸ் வழியை பார்க்கும்போது எப்படி நம்ம அந்த அனிமேஷன் பண்ணி வீடியோஸ் எல்லாம் போடுறாங்க இல்லையா கார்ட்டூன்ஸ் மாதிரியே அதே மாதிரி இந்த லென்ஸை போட்டுக்கிட்டா அந்த இருக்கிற அந்த ஒரு ஃபீல்டு கிரியேட் பண்ணி அந்த குழந்தைய ரியலாவே ஒரு கேரக்டர் மாதிரி கொண்டு வந்து அந்த குழந்தைய அவங்க என்ன பண்ணலாம் அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க டச் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி சென்சரி எல்லாம் அவங்க டெவலப் பண்ணி இன்னும் கொஞ்ச நாள் அதெல்லாம் வரப்போகுதுன்னு வேற சொல்றாங்க இப்ப நம்ம ஒரு ஃப்ரூட் அப்படின்னு சொல்லி கூகுள்ல பாக்குறோம் இல்லையா அந்த ஃப்ரூட்டை நம்ம இப்ப ஆப்பிள் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆப்பிளோட கலர் தெரியுது ஷேப் தெரியுது இன்னும் புதுசா ஒரு டெக்னாலஜி வரப்போதும் அந்த ஆப்பிளோட ஸ்மெல்லும் தெரிய போதும் அப்படி எல்லாம் வரப்போகுதுன்னு சொல்றாங்க நீங்க பார்க்கும் போதே அதோட ஸ்மெல்லும் நீங்க என்ன பண்ணலாம் ரெக்கனைஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஏன்னா தேவன் மனிதர்களும் அப்படியாக உண்டாக்கி இருக்கிறார் அவரை போல உருவாக்குனதுனால கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க கண்டுபிடிச்சுட்டே இருக்காங்க கண்டுபிடிச்சுட்டே இருக்காங்க அவ்வளவு தூரம் தேவன் அவர்களை அறிவாளிகளாக திறமைசாலிகளாக உண்டாக்கி இருக்கிறார் அப்படியாக இந்த அம்மாக்கு என்ன பண்ணாங்க அந்த குழந்தைய அப்படி தத்ரூபமா கொண்டு வந்து அந்த குழந்தைய டச் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜி டச் பண்ணி ஃபீல் பண்ணி உயிரோட அந்த குழந்தை அப்படி விளையாடுற மாதிரி அது முடிஞ்சா நீங்க கூட பாருங்க அப்ப அந்த குழந்தையோட அம்மா அழுது அப்படியே தன்னுடைய எல்லா இமோஷன்ஸையும் கொட்டுறாங்க அம்மா என்னை உன்னை காப்பாற்ற முடியாம போச்சுமா அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தைய தடவி பார்த்து அந்த பார்த்து கொஞ்ச நேரத்துல நம்மளுக்கு அழுக வந்துடும் அந்த வீடியோவை பாத்தீங்கன்னா உன்னை என்னை காப்பாற்ற முடியாம போச்சுன்னு சொல்லி நினைக்கிறோம் 
அப்ப இந்த இறந்த குழந்தை என்ன பண்றாங்க அந்த அனிமேஷன் மூலமாக ஒரு லைவா கொண்டு வர மாதிரி கொண்டு வந்து இந்த தாய்க்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குறாங்கன்னா சர்வ வல்லவர் நமக்கு இழந்து போனதை தருவது எவ்வளவு நிச்சயம் அதை பார்க்கும்பொழுது எனக்கு அதுதான் ஞாபகம் வந்துச்சு சாதாரண மனுஷனை இன்னியே ஒரு டெக்னாலஜியை வச்சு இவ்வளவு தூரம் ஒருத்தவங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்க முடியும் நிம்மதியை கொடுக்க முடியும் அன்பை கொடுக்க முடியும் என் தேவன் உயிரோடு எழுப்பி அவர்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்க முடியும் நான் சொல்கிறேன் அப்ப இருந்தவங்களை உயிரோட எழுப்புறது தேவனுக்கு எவ்வளவு முக்கியம் என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் முடிஞ்சு போன பிரச்சனையில இருந்து உங்களை மறுபடியும் தூக்கி வெற்றிகாம நிக்க வைக்கிறது எவ்வளவு தேவனுக்கு முக்கியம் ஏனென்றால் அந்த இடத்துல ஒரு சாதாரண மனுஷன் என் அம்மக்கே இந்த குழந்தை உயிரோட வந்துட்டா நல்லா இருந்துடாதா அப்படின்னு தோணுது அதுக்காக அந்த மனுஷன் பிரயாசப்பட்டு இவ்வளவு தூரம் செய்யறான்னா உங்களையும் என்னையும் உண்டாக்கின தேவன் நம்ம நல்லா வாழ்றதை எவ்வளவு தூரம் பிரயாசப்படுவார் ஆகவே முடிஞ்சு போச்சுங்க அவ்வளவு அங்க இனிமேல் இதுல பாசிபிளே இல்ல அப்படின்னு நினைச்ச காரியத்தை உயிரோட எழுப்பக்கூடியவர் அவர் உங்களுக்கு உயிரோட எழுப்பி தட்டு கொடுத்த அந்த தாயை எப்படி அந்த அனிமேஷன் மூலமா சந்தோஷப்படுத்துறாங்களோ அதுவாது டூப்ளிகேட் இவர் ஒரிஜினலாவே உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் என்று தேவன் சொல்லுகிறார் ஆமே எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீங்கிறதா இங்க மேட்ரு அதெல்லாம் நடக்குமாங்க நீங்களே அதுதான் சொல்றேன் மனுஷனாகிய நீயே உன் பிள்ளைக்கு இப்படி எல்லாம் செய்யணும்னு நினைக்கும் பொழுது பரலோக பிதா எவ்வளவு நல்லவராக இருக்கிற அப்பத்தை கேட்டா என்ன கொடுப்பையா கல்ல கொடுப்பையா மீனை கேட்டா பாம்ப கொடுப்பையா பரலோக பிதா உன்னை காட்டிலும் கோடான கோடி மடங்கு நல்லவரப்பா அதை புரிஞ்சுக்கும் அதுதான் பவுல் சொல்றோம் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆண்டவரே உங்க கண்ணை திறந்து விடுங்க எதை பார்த்தாலுமே தேவனுடைய அன்பு உங்களுக்கு ஆவியானவர் உள்ள இருந்தா வெளிப்படுத்துவார் இந்த வீடியோவை பார்க்கும் போது எனக்கு அதில் போடணும்னு சொல்கிறாங்க அந்த கமெண்ட் இப்படி தான் போடணும்னு தோணுச்சு சாதாரண மனுஷனா என் நம்மளே இன்னும் போக போகிற பார்த்தோன்னா டெக்னாலஜியில் என்னென்ன கண்டுபிடிப்பாங்கன்னு யாருக்கும் தெரியாது இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் மூலமாக முடிஞ்சு போன லைஃப்பை கூட கையை ஓட்ட வச்சிடறாங்க காலை ஓட்ட வச்சிடறாங்க நின்ன இதயத்தை கூட ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறாங்க இன்னும் புதுசாக ஏதோ ஒன்று கண்டுபிடிக்க போகிறதா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சாவாமையை கண்டுபிடிக்க போகிறதா சொல்லிட்டு இருக்காங்க சயின்ஸ்லையே ஏனென்றால் மனிதனுக்கு அந்த மாதிரி எண்ணங்கள்லாம் வருது ஆனால் நம் தேவன் அதை பற்றி நம்ம வேதம் சொல்லுதுன்னு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியல நம்ப முடியல ஜீர்ணிக்க முடியல அதை தான் நம்ம யோசித்து பார்க்க வேண்டும் விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு அது உண்டாகும் ஆகவே தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை இப்போ அதை எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்கிற இடத்துல உங்களையும் என்னையும் வைத்திருக்கிறார் நம்மெல்லாம் யார் தேவனுடைய சுவீகார புத்திரர்கள் புத்திரர்களானால் சுதந்திரரும் ஆமே சுதந்திரரும் ஆமே பிள்ளைனா சொத்தில் பங்கு இருக்கா இல்லையா யாருக்காவது அப்படி இல்லைன்னு சொல்லிட முடியுமா சொன்னேன்னா அவ்வளோதான் வெட்டு கூத்து சண்டே ஆயிரும் டிவிலே முக்கால்வாசி அதான் நடந்துட்டு இருக்கு எனக்கு ஒரு சின்ன போர்ஷனை மட்டும் அவனுக்கு கூட கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு கம்மியாக கொடுத்துட்டாங்க அவனுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபா அதிகமாக கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு கம்மியாக கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நான் மட்டும் உங்கள் பிள்ளை இல்லையா நான் மட்டும் உங்களுக்கு பிறக்கலையா என்னையை மட்டும் கடனுங்க வாங்கிட்டு வந்தீங்க என்னையை மட்டும் தெருவில் இருந்தால் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க ஐயோ அம்மான் சண்டை போடுவோம் இந்த ஆத்திரம் தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கிற இந்த வாக்கு தத்துவங்களை எடுத்துக்கொள்வதில் நமக்கு இருக்கா அப்படின்னா இல்லை எத்தனை பேர் இவ்வளவு தூரம் வைராக்கியமாக தேவன் எனக்கு வைத்திருக்கிற வாக்கு திட்டங்களை நான் எடுத்துக்கொள்ள போறேன் சாத்தானே உன் கைய என் வீட்டில இருந்து எடு என் கடல்ல இருந்து தேவையில்லாம பிரச்சனைகளை கொண்டு வருகிற சுகவீனம் தேவையில்லாத பலவீனம் எல்லாவற்றையும் வந்து எடு ஏனென்றால் நான் ஆசீர்வாதத்திற்கு மாத்திரமே சொந்தக்காரர் என்னன்னா என் அப்பா எனக்காக அவ்வளவு சேர்த்து வச்சிருக்காருன்னு எத்தனை பேர் வைராக்கியமா சொல்றோம் சொல்றது இல்லை நம்ம என்ன சொல்லிடுறோம் அது அப்படிதாங்க அவங்களுக்கு நடந்துச்சுன்னா நமக்கும் நடக்குங்க நம்ம எல்லாம் ரொம்ப தாராளமான முடியவர்களாக அப்படி ஈஸி எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுத்துறோம் அதுக்கு பிறகு மொத்தமா போச்சுன்னு வரும்போது திருச்சிக்கு வேமா ஓடி வர்றது ஐயோ அம்மா போச்சே இங்கே ஒரு சிலர் பாருங்க வேலை இல்லை வேலை இல்லைன்னு வருவாங்க வந்தவங்களே சொல்றேன் வேலை கிடைச்சோடையும் சண்டே வேலைக்கு வர சொல்றாங்க அதனால சர்ச்சைக்கு வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு இந்த வேலையை யாருங்க கொடுத்தா கடவுள் தான் கொடுத்தாரு இருந்தாலும் வேலை போச்சுன்னா என்னங்க பண்ணுறது ஒரு வேலை போச்சுன்னா ஆயிரம் வேலையை தேவன் தர முடியுங்க அந்த வைராக்கியம் ஏன் வரமாட்டேங்குது சாத்தான் இப்படி தான் ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் என்ன பண்ணுறான் கட்டி வைத்திருக்கிறான் சாத்தானே நீங்களும் நான் நினைக்கிற மாதிரி ஏதோ பிளாக் கலர் ட்ரெஸ் போட்டு ஒரு கொம்பு வச்சுக்கிட்டு ஆ ஊன்னு வருவான் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க உங்கள் மைண்டில் போய் தான் வேலை செய்து உங்களுடைய சின்ன சின்ன பலவீனங்களில் போய் அவனுக்கு சின்னதாக தூண்டி விட்டால் போதும் ஏவாவில் போய் பெருசாக போய் அப்படி ட்ரெஸ் போட்டு பயமுடுத்துனானா பயமுடுத்தான்னு போட்டிருக்கா இல்ல அவன் செய்ய சின்ன ஒரு ஆசையை தூண்டி விட்டு வஞ்சித்தான் உங்களை என்னை வஞ்சிக்கிறதுக்கு அவனுக்கு உங்களோட
ஆகவே எக்காரணம் கொண்டு ஏன் சண்டேன்னு ஒன்று வச்சுருக்காரு தேவன் ஏன் பரிசுத்த நாள் அந்த வச்சுருக்காரு நீங்கள் வராதனால அவருக்கு அங்கே உட்காந்துட்டு இருக்க போகிறாரு அங்கே உட்காந்து கணக்கு எடுத்துட்ருக்காரு ஆனால் இல்லை இங்கே வரும்பொழுது தேவன் அவங்க ஊழியக்காரர்கள் மூலமாக பேசுகிறார் அந்த வார்த்தை நமக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வருகிறது அதை மிஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் ஓய்வு நாள் பரிசுத்தமாக அனுமதி அப்படின்னு ஒரு கட்டளையாகவே தேவன் என்ன பண்ணியிருக்காரு கொடுத்துருக்கா அதை விட்டுட்டு ஆயிரம் காரணம் சொல்லலாம் நீங்கள் சொல்லலாம் நான் சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் எங்கள் உட்காந்துருக்கிறவங்களாம் இப்போ ஒரு வேலை இல்லாமல் வெட்டியாக உட்காந்துருக்கோம் அதனால் சும்மா அப்படி சர்ச்சுக்கு போயிட்டு வரணும் வந்திருக்கீங்களா இல்லை உங்களுக்கும் ஆயிரப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது ஆனாலும் தேவனுக்காக அந்த முதலிடம் கொடுக்க போகிறேன்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து உட்காந்துருக்கீங்கன்னா இதே விஷயம் எல்லாவற்றிலும் இருக்க வேண்டும் வாழ்க்கையிலையும் அதே மாதிரி தான் பிசாசு ஒரு சில விஷயங்களை பலவீனங்களை கொண்டு வரும் பொழுதே இல்லை இல்லை நான் தேவன் சொல்கிறத தான் கேட்பேன் மற்றதெல்லாம் தூக்கி பின்னால் தான் வைக்க போகிறேன் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை முதலாவது தேடும் பொழுது இவைகள் எல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும் சொல்கிறேன் முதல் அதுக்கு முன்னாடி என்ன வசனம் வருது உனக்கு உண்றதுக்கு உணவு உடுக்கிறதுக்கு உடை இதை கொடுத்தே மனுஷன் கவலைப்படுறான்ப்பா ஆனால் தேவன் சொல்கிறாரு தேவனுடைய ராஜ்யத்தை முதலாவது வை இது எல்லாம் உனக்கு ட்ரெஸ் வேணுமா கொடுக்குறேன் சாப்பாடு வேணுமா கொடுக்குறேன் டெய்லி என்னென்ன நீட்ஸ் எல்லாத்தையும் சந்திக்கிறேன் இதை பாற்றிலும் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களும் ஸ்பெஷலாக இருக்குப்பா அவைகளும் சேர்ந்து உங்களுக்கு வரும் இதுவும் சேர்ந்து வரும் டபுள் பேக்கேஜாக உனக்கு கிடைக்கும் என்று தேவன் சொல்லுகிறார் எத்தனை பேர் அப்படி அனுபவிக்கணும்னு விரும்புகிறீங்க இல்லை இப்படியே இருந்துட்டு போயிடுறேங்க ஏதோ ஒரு சின்ன வீடு ஒரு சின்ன காரு கார் கூட இல்லை ஒரு டூ வீலரு இப்படியே கடைசி வரைக்கும் ஓட்டிட்டு அதே இந்த பழைய வீடை அந்த பழைய வண்டியை பிள்ளைக்கும் பொக்கிஷமாக கொடுத்துட்டு அப்படியே பாயின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறேங்க அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா உங்கள் விசுவாசத்துக்கு மேலே எதுவும் நடக்காது நீங்கள் என்ன விசுவாசிக்கிறீங்களோ அதுதான் நடக்கும் அப்போ பக்கத்தில் இருக்கிறவன் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கிற சேர்க்காரன் அடுத்த நாள் காரில் வந்து இறங்குறான்னு பார்த்து தேவனை பார்த்து என்ன பண்ணக்கூடாது ஆண்டவரே நீ பாரபட்சம் பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ அவனுக்கு மட்டும் பாரபட்சம் பார்த்து அதிகமாக கொடுத்துட்டீங்க எனக்கு மட்டும் கொடுக்கலன்னு சொல்லி தேவன்கிட்ட போய் என்ன பண்ணக்கூடாது கேட்கக்கூடாது தேவன் ஒரே மாதிரி தான் எல்லாருக்கும் வார்த்தைகளை கொடுக்குறார் இங்கே நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது தேவன் எல்லாருக்கும் காதல விழுகிற மாதிரி தான் பேசி கொண்டிருக்கிறார் விதையை என்ன பண்ணுறாரு ஒரே இடத்துல தான் விதைக்கிறார் அது இருக்கிற நிலத்தை பொறுத்து அது முப்பதும் அறுபதும் நூறுமாக பலனை கொடுக்குறார் எத்தனை பேர் நூறு மடங்கு பலனை எடுக்க போகணும்னு நினைக்கிறீங்க இங்கே உட்கார்ந்துருக்கிறது அந்த பொசிஷன் அந்த உற்சாகமாக கேட்குற அந்த மனது உங்கள் கண்ணில் எனக்கு தெரிஞ்சிடும் இவங்களுக்கு அதிசயம் நடக்க போகுது அடுத்து அற்புதம் நடக்க போகுது எத்தனை பேர் இப்படி உட்காந்துட்டு தலையை தலையை ஆட்டிட்டு போகிறாங்கிறதும் எனக்கு தெரியும் ஆகவே உற்சாகமாக நின்று தேவ எதுக்கு இவ்வளோ தூரம் பிரயாசப்பட்டு சர்ச்சைக்கு வரோம் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்பதற்கு இந்த நேரத்தில் எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ விதத்தில் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ ஒரு ஒரு என்ன பண்ணணும் ஒரு டெடிக்கேட்டடாக இன்னைக்கு தேவனுக்காக ஆசீர்வாதங்கள் எனக்கு வைத்திருக்கிறத நான் பெற்றுக்கொண்டு அனுபவித்து தான் நான் செல்வேன்ற ஒரு வைராக்கியத்தோட ஒவ்வொரு வாரமும் சர்ச்சைக்கு வரணும் ஏதோ போகிறோம் போலேன்னா அங்கே பாஸ்ட் திட்டு வரு இல்லைன்னா பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன இந்தமா இன்னைக்கு வரல அந்தமா இன்னைக்கு வரலன்னு கேட்கும் அப்படி இல்லை ஒவ்வொரு வாரமும் வரும்போது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் வேலைக்கு போகும்போது மட்டும் ஒரு நாள் லீவ் போட்டால் சம்பளம் கட்டாயிருங்க இங்கேயும் நீங்கள் லீவ் போட்டால் ஆசீர்வாதம் கட்டாயிரும் இது நிறைய பேருக்கு தெரியலை ஏதோ சர்ச்சுக்கு போகிறதுன்னா சும்மா ஏதோ போய் சர்ச்சுக்கு பார்த்துட்டு சும்மா இவன் அப்படி ஒர்ஷிப் பண்ணிட்டு இதை பொழுதுபோக்கு மாதிரி நினச்சிங்கன்னா ஒன்றுமே நடக்க போகிறது கிடையாது நான் சொல்கிறேன் எப்படி உங்கள் வேலையில் ஒரு நாள் போலேனா சம்பளம் கட் ஆகுதோ ஒவ்வொரு வாரமும் சர்ச்சுக்கோ தேவனுடைய வார்த்தைகளை மிஸ் பண்ணும் பொழுது அங்கே தேவன் உங்களுக்காக வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை நீங்கள் மிஸ் பண்ணுறீங்கிறத தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை இந்த விதத்தில் யோசிச்சு பாருங்கள் யாருமே சர்ச்சுக்கு லீவ் போடணும்னு தோணவே தோணாது யாராவது ஆசீர்வாதத்தை மிஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பீங்களா ஏனென்றால் தேவன் வார்த்தையின் வழியாக எல்லாவற்றையும் கொடுத்து கொண்டிருக்கு அவர் பேசுகிற தேவன் நிறைய பேர் இந்த வாரத்துலேருந்து லைவ் போடுறது கூட நாங்கள் கட் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா லைவ் போட்டுட்டு நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுறது வீட்லேயே உட்காந்து நான் கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா வேலை இருக்குது அது இருக்குது இந்த வாரத்துலேருந்து நாங்கள் ஒரு முடிவு பண்ணோம் ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம்ஸ்னால் மட்டும் லைவ் போடுவோம் சண்டே ஆனால் என்னன்னாலும் சரி சர்ச்சைக்கு வந்து நிற்க பழக்கம் வரணும் இல்லையா உனக்கு வார்த்தை வேணாம் வீட்லேயே உட்காந்துக்கும் அப்புறம் ஒரு நாள் பிரச்சனை வரும்ல அன்னைக்கு ஓடி தேடி ஆண்டவர்கிட்ட வருவேன் எல்லா வேலைகளை விட கடவுள் தான் முக்கியம் வைக்கும் போது தான் அங்கே ஆசீர்வாதத்திற்கான வழி ஆரம்பிக்கிறது ஏதோ நூற்றுல ஒன்று அப்படின்னு நீங்கள் தேவனை வைக்க
போர்னா சில நேரம் அடி அங்கிருந்து வரும் சில நேரம் இங்கிருந்து நம்ம கொடுப்போம் ஆனாலும் எழுந்து நின்று நம் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்காக ஓடுவதுதான் விசுவாச வாழ்க்கை ஆசீர்வாதம் நம்மளை முந்தி கொண்டு பின்னால போ நீங்க அதுக்காக உங்களுக்கு புட்டி போட்டு ஜோ பண்ணணும்னு இல்ல நீங்க தேவனுக்காக நின்று பாருங்க தேவன் உங்களுக்காக எல்லாவற்றையும் செய்ய ஆரம்பிப்பார் இந்த வைராகியம் வரணும் நானும் வரேன் ஒரு வேலை கிடைக்கணும்னு வந்தேங்க வேலை கிடைச்சிருச்சுங்க பாய் பாய் அடுத்த ஏதாவது பிரச்சனை நான் வரேன் அப்படின்னு சர்ச்சைக்கு வந்தீங்கன்னா தயவு செய்து அது உண்மையான கிறிஸ்தவ ஜீவியமே கிடையாது தேவனுக்காக ஒவ்வொரு வாரமும் சர்ச்சைக்கு வர கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதுக்காக அதுக்காகங்கிறதெல்லாம் தேவன் பார்த்து கொள்வார் முதலாவது தேவனுக்காக வர கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்பா நம்ம குடும்பம் நம்ம எல்லாம் சகோதர சகோதரிகளாக இருக்கும் நம்ம எல்லாம் வார ஓதோட மீட் பண்ணணும் சபை கூடி வருதுல விட்டு விடாதுங்கல்ல வேதம் சொல்லுது இந்த உலகத்துல நமக்குள்ள பலத்தை நம்ம கூடி வரும் போது மற்றவங்களும் தெரிந்து கொள்றாங்க இதுக்கெல்லாம் சேர்ந்துதான் சர்ச்சின் தேவன் வைத்திருக்கிறார் சபைன்னு வைத்திருக்கிறார் ஆகவே ஏதோ பொழுதுபோக்குக்காகவோ ஏதோ ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்காகவோ டைம் பாஸ்க்காகவோ இல்லை அட்டண்டன்ஸ் கொடுக்கறதுக்காகவோ சபைக்கு வர மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த உணர்வை அந்த எண்ணத்தை ஏன்னா நிறைய பேர் வெவ்வேறு பேக்ரவுண்டில் வந்து சர்ச்சைக்கு வந்துட்டு இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் தேவன் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த தீர்மானத்தோடு வாங்க சீக்கிரத்தில் மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும் என்று நான் அடித்து சொல்கிறேன் ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பேன் பெருகவே பெருக பண்ணுவேங்கிறது உங்கள் லைஃப்பில் நடக்கிறத பார்த்து எல்லாரும் உங்களை பார்த்து பத்து பேர் தேவனோட ஆலயத்துக்கு வருவாங்க ஆமே உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் அவர் தான் என் தேவன் பகுள் சொல்றார் சிலர்லாம் சம்பளம் வரும்போது நல்லா இருக்கும் போது அல்லையா அமேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏதாவது வீட்டில் ஏதாவது நடந்துருச்சுன்னா போகணுமாங்க சர்ச்சுக்கு அவங்க வேற ஏதாவது கேட்பாங்களே இவங்ககிட்ட வேற என்ன பதில் சொல்றதுன்னு தெரியலையே எல்லார் வாழ்க்கையிலையும் ஏற்றத்தாழ்வு இருக்க தான் செய்யும் ஆனாலும் தேவன் அதுல என்னை உயர்த்துவாருங்கிறது தான் விசுவாச வாழ்க்கை ஆமே தேவனுக்கு பார்க்கறதுக்காக தேவனுடைய வார்த்தையை காமிக்கிறது கேட்கறதுக்காக தான் வரும் மற்றவங்களுக்கு பார்க்கறதுக்காக ட்ரெஸ்ஸை காமிக்கிறதுக்காக இதுக்காக எல்லாம் சர்ச்சுக்கு வர்றது கிடையாது நான் போனால் தேவன் எனக்கு பார்க்குறாரு பேசுறாரு நான் வார்த்தையை கேட்க போறேன் இது நடக்க போகுது அந்த விசுவாசத்தோடு வர்றது தான் ஆலயம் இதெல்லாம் கற்றுக்கொண்டு நீங்கள் ஆலயத்துக்கு கிளம்பி வரும் பொழுது மிகப்பெரிய அற்புதத்தோடு தான் அந்த ஆலயத்தை விட்டு செல்வி ஆமாம் இன்னைக்கு தேவன் நம்ம சன்ஷிப்பை பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம் அதாவது புத்திர சுவீகார பாக்கியத்தினால தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு சொந்தம் அதில் போன வாரம் என்ன பார்த்தோம் நம்மை தேவன் பெருக செய்கிறார் பேதுரு கதை பார்த்தோமா பேதுரு கதை பார்த்தோம் வலையை அவர் வார்த்தையை நம்பி வலையை போடு இவ்வளோ நாள் வாய்க்காத காரியங்கள்லாம் வாய்க்கும் எத்தனை பேர் அது மாதிரியெல்லாம் இந்த வாரம் ட்ரை பண்ணிங்க ஏதாவது புதுசாக கடவுள் சொன்னாருன்னு சொல்லி விஷயங்களை ட்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் நடக்குதோ இல்லையோ அது சீக்கிரத்தில் நடக்கும் சில காரியங்கள் லேட்டாக நடக்கும் ஆனால் உன்னை ட்ரை பண்ணியிருக்கேங்க அப்படின்னு யாராவது செஞ்சுருக்கீங்களா கேட்டதோட மறந்துட்டு போயாச்சா ஒரு வேலை வந்துதான் மறுபடியும் செய்யுங்க ஏதாவது ஒரு காரியங்கள் இவ்வளோ நாள் நடக்கவே நடக்கலங்க இப்ப சொல்றாரு தேவன் என் இப்ப சொல்றேன் என் வார்த்தையை நம்பி இப்ப வலையை போடு இப்போ இடம் கொள்ளாமல் பெருகத்தக்க மீன்கள் உனக்கு உண்டாகும் ஏன் இந்த வர ஒரு அதிசயம் நடந்துச்சு எங்களுக்கு என்ன பேசுற போத எனக்கு நடந்தாதான் உங்களுக்கு அதுல ஒரு கான்பிடன்ட் உண்டா பேசுற இவங்களுக்கே நடக்கல நமக்கு எங்க நடக்க போகுது இந்த வாரம் எங்களுக்கு நடந்துச்சு ஒருத்தவங்களுக்கு நடக்குதுன்னா மற்றவங்களுக்கு நடக்கும் தான் அர்த்தம் ட்ரை பண்ணுங்க விடாம ட்ரை பண்ணுங்க எந்த இடத்துல விட்டீங்களோ அந்த இடத்துல தேவனுடைய வார்த்தையின்படி இப்போ அதே கடலில் அதே வலையை போட போகிறேன் அப்படின்னு போடுங்க இந்த தடவை உங்களுக்கு டபுள் போர்ஷன்ஸ் கிடைக்கும் ஆமே கை தட்டிட்டு ஆமேன்னு சொல்லிட்டு போகக்கூடாது வீட்டில் போய் செய்யணும் விசுவாசிக்கிறவன் அதை என்ன பண்ணணும் ஆக்ஷனில் காமிக்கணும் செயலற்ற விசுவாசம் செத்தது விசுவாசிக்கிறேன்னு சொல்றவங்க அதன்படி நடக்கணும் ஆமே அதன்படி நடக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்போ போன வாரம் பார்த்தது வந்து ஃபினான்சியல் கூட நீங்கள் எந்த டாபிக் போடணுமோ போட்டுக்கோங்க வச்சுக்கோ இந்த தடவையும் சரி அந்த ஃபினான்சியல் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் பேசலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும் போது தேவன் அதெல்லாம் இந்த வாரம் வேண்டாம் இந்த வாரம் சர்ச்சில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் சமாதானம் தேவைப்படுது சமாதானத்தை குறித்து பேசு அப்படின்னாரு என்ன அண்டவர் இந்த இதில் போயிட்டுருக்கோம் அவர் வந்து ஒரே ரூட்லலாம் ஒரு டாபிக் எடுத்து அப்படியே போ அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லை ஃப்ரெஷ்ஷான வேர்டு அப்பப்போ இதான் சொல்லணும் அதான் சொல்லணும் அதுதான் தீர்க்க தரிசன வார்த்தையாக இருக்கும் இந்த வாரம் உன் சபை மக்களுக்கு இங்கே வர்றவங்களுக்கு சமாதானம் குறைவில் இருக்கிறாங்க சமாதானத்தை குறித்து பேசு ஏனென்றால் தேவன் நமக்கு அவருடைய சமாதானத்தையே கொடுத்துருக்கிறார் புத்திர சுகார பாக்கியத்தில் எதை நம்ம எடுத்து அனுபவிக்கிறதுல சமாதானமும் நமக்கு கொடுத்த ஒன்
ஷலோம் அப்படின்னு ஒரிஜினல் பாஷையில் சொல்கிறாங்க நத்திங் மிஸ்ஸிங் நத்திங் புரோக்கன் ஒன்றிலும் குறைவுபடாத ஒன்று மிஸ் ஆகாத ஒரு வாழ்க்கை அதாவது பரவாயில்லங்க நேற்று இருந்ததுக்கு நீ கொஞ்சம் சுகம் அப்படியே இப்படியே ஓடிட்டா பரவாயில்ல அப்படி இல்லை பூரண சுகம் பரவாயில்ல போன தடவை விட இந்த தடவை கொஞ்சம் கடன் அடைச்சிருக்கு இப்படியே பரவாயில்ல அப்படின்னு இல்லை கடன்லேருந்து மொத்தமாக விடுதலை கொடுத்து நீங்கள் நாலு பேருக்கு கடன் கொடுக்க வைக்கிற வாழ்க்கை சம்பளம் இதுல போதும் அப்படி இல்ல போதும் போதும் இதுக்கு மேல சம்பாதிச்சு என்ன பண்ண போறோம் எல்லாம் ஏராளம் தாராளமாக இருக்குன்னு தாவிது சொன்ன மாதிரி அள்ளிட்டு போங்க எடுத்து அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் சமாதானம் நத்திங் மிஸ்ஸிங் நத்திங் புரோக்கன் சலோம் அதனாலதான் ஒருத்தவங்களுக்கு தேவன் பாருங்க புது உயிர் தெளிந்த பிறகு ஒவ்வொரு தடையும் மீட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாகட்டும் உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாகட்டும் உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாகட்டும் மொத வாயத்திறந்து வாழ்த்துறார் இதே போல் வாழ்த்த கற்றுக்கொள்ளுங்கள் யூதர்கள்லாம் இப்பயும் போனீங்கன்னா இஸ்ரேல் நாட்டுக்கு ஷலோம் ஷலோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஷலோம்னா என்னது சமாதானம் உண்டாகட்டும் ஏன்னா எல்லா வீட்லேயும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கத்தான் செய்யும் அதனால் முதல் போனோன்னே வீட்டுக்குள்ளே போனோன்னையும் ஹக் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க ஷலோம் அப்படின்னு சொல்லி விஷ் பண்ணுறாங்க முடிஞ்சால் நீங்களும் கூட வாழ்த்துறது நல்லது தான் போனோன்னே வீடையும் மேலேயும் கீழேயும் பார்த்து இது இப்போ நம்ம ஆக போகிறோமோ இந்த மாதிரி நம்ம என்றைக்கி வர போகிறோமோ அப்படின்னு இல்லாமல் தேவன் ஏதோ அவங்களை ஆசிரியத்து வச்சுருக்காரு நல்லா இருக்கட்டும் ஷலோம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அந்த நீங்கள் எதை வாழ்த்துறீங்களோ அது உங்களுக்கும் அப்படியே உண்டாகும் ஆமே நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கவங்களே ஆசீர்வதிப்பேன் தேவன் சொல்லியிருக்காருனா நீங்கள் வாய திறந்து ஷலோம் சொல்லும் போது அவங்களுக்கு நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்குறீங்க அந்த சமாதானம் உங்களுக்கு மறுமடியும் வரும் அப்போ இந்த சமாதானத்தை தேவன் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் என்பது நிச்சயம் பாருங்கள் தேவன் சொல்கிறாரு முதல் ரெண்டு வசனம் பார்க்கலாம் ஏசாயா இருபத்தி ஆறு மூணு நாலு அடுத்து யோவான் பதினாலு இருபத்தி ஏழு ஏசாயா இருபத்தி ஆறு டென் மினிட்ஸில் முடிச்சிடலாம் மூணு நாலு உண்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதை உடையவன் உண்மையே நம்பியிருக்கிறபடியால் நீர் அவனை பூரண சமாதானத்துடன் காத்து கொள்வீர் கத்தரை என்றென்றைக்கும் நம்புங்கள் கத்தராக எகோவா நித்திய கண்மலையாய் இருக்கிறார் அதில் பாருங்க உண்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதை உடையவன் உண்மையே நம்பி இருக்கிறபடியால் உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனம் அப்புறங்க அவரையே நம்புறது இந்த ரெண்டும் இருக்கும் பொழுது எப்படி இருக்கான் அவனை சமாதானம் இல்லை பூரண சமாதானத்துடன் சமாதானம் வேற பூரண சமாதான பெர்ஃபெக்ட் பீஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது பெர்ஃபெக்ட் பீஸ் பர்ஃபெக்டாக இருக்குங்க இந்த ட்ரெஸ் பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி பெர்ஃபெக்ட் நல்லா இருக்கும் ஓரளவு தெரியும் இல்லையா பெர்ஃபெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு அது மாதிரி பர்ஃபெக்ட் பீஸ் சாதாரண பீஸ் இல்லையா எப்படிப்பட்ட பீஸை கொடுக்குறாராம் பர்ஃபெக்டான பீஸை யாருக்கு கொடுக்குறாராம் அவரை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனது மனதுனா இன்றைக்கும் அன்றைக்கும் அலைபாயிற மனது இல்லை இன்னைக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு நம்மளமான்னு தோணுது எதுக்கு நம்பிக்கிட்டு எதுக்கு போய்கிட்டு விசுவாசம்லாம் இல்லை அதெல்லாம் நம்பவே இல்லைங்க அப்படின்ட்டு போயினீங்கன்னா இந்த உறுதி இல்லைன்னு அர்த்தம் நான் உறுதியாக நிற்கிறேன் தியா தியாவிது சொல்றாரு மரண பள்ளத்தாக்கில் நான் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படுறேன் ஏனில் தேவரே என்னோட கூட இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் எந்திரிச்சு சொல்ல கத்துக்கொள்ள வேணும் தாவிது மாதிரி நிறைய பேருக்கு ஆகணும்னு ஆசை ஆனா தாவிது ஆபரகாம் இவங்கள மாதிரி அவர்களோட விசுவாசத்தை நிறைய நம்ம என்ன பண்ண வேண்டும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவங்களுக்கு லைஃப்ல அப்படி ஜாலியா பட்டுமத்த மாதிரி வாழ்க்க போச்சு ஆனா இல்ல பைபிள் எடுத்து படிச்சு பாருங்க பிரச்சனைகள் வருது போராட்டங்கள் வருது நிந்தனைகள் வருது சாக முடியுது அவ்வளவுதான் போச்சு முடிஞ்சு போற சூழ்நிலை எல்லாம் வருது அந்த சூழ்நிலையில எந்திரிச்சுதான் மாதிரி பேசுறாங்க மரண இருளில் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன் இன்னும் புதுசாக ஏதோ வைரஸ் வருதாங்க மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன் ஏதோ புதுசாக சட்டம் கொண்டு வர போகிறாங்களாங்க மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன் வீடு தேவி வந்து அடிப்பாங்களோ மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன் ரோட்டில் போகும்போது கேட்பாங்களோ மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன் ஏனெனில் தேவரி என்னோட கூட இருக்கிறீர்கள் அது கோலும் தடியும் என்னை தேற்றும் இப்படி சொல்றவனை சாத்தாம் பக்கத்துல வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இப்படி சொல்றவங்க தான் இந்த காலகட்டத்துல எல்லாம் நிக்க போறீங்க அதுக்காக தான் உங்களை தேவன் சொல்லி கொடுத்து கொண்டு இருக்கிற பேருக்குன்னு கிறிஸ்தவங்களா இருக்கிறவங்க எல்லாம் இந்த காலகட்டத்துலலாம் நிக்க முடியாது ஒண்ணு கற்றுக்கொண்டுதான் ஆகணும் இல்லைன்னா 
பின் மாற்றம் அடைந்து விடுவார்கள் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை நேற்று கூட முக்கியமான ஊழியக்காரங்க சொல்லியிருக்காங்க தேசத்தை தேவன் சுத்திகரிக்கிற நேரமாக இது இருக்கிறது ஏனென்றால் மிகப்பெரிய எழுப்புதல் நம் இந்தியாவிலே தொடங்க போகிறது அதற்கு முன்பாக தேசத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு சுத்திகரிப்பு நடக்கப்படுகிறது தேவன் என்ன பண்றாரு இந்த நேரத்துல தான் உங்களை மாதிரி என்னைய மாதிரி ஆளுகள்லாம் உலகத்திற்கு ஒளியாக தேவன் வைக்க போகிறார் உங்க ஏரியாவில் ஒளியாக வைக்க போகிறார் நம்ம இருக்கிற ஸ்ட்ரீட்ல உங்க வீட்டுல நீங்க வேலை செய்யற ஆபீஸ்ல எல்லாவற்றிலும் நீங்களும் நானும் ஒரு ஒளியாக இருக்க போய் இந்த ஒளியை பார்த்து எல்லா ஜனங்களும் வந்து சேரவே சேர்வார்கள் ஒரு சர்ச்சை மூடணும்னு நினைக்கிற இடத்துல ஆயிரம் சர்ச் உண்டாகும் ஒராக பின்மாற்ற இடத்துல கோடி பேர் ரச்சிக்கப்பட போறாங்க அப்பேற்பட்ட எழுப்புதல் தீர்க்க தரிசனங்கள்லாம் வந்து கொண்டிருக்கிறது மிக அதுக்குரிய ஆட்களாக தான் என்ன பண்ணிருக்காரு தேவன் எழுப்பி செயலாற்றி வைத்துக் கொண்டிருக்கு அப்ப உறுதியாய் பற்றி கொள்ள மனதை நம்ம என்ன பண்ண வேண்டும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நான் யார் தேவனுடைய பிள்ளை அவர் என்னுடைய அப்பா எனக்காக அவர் இதுதான் வைத்திருக்கிறாரு எனக்கு மரணம் இல்லை எனக்கு ஜீவனும் நன்மையும் மாத்திரமே போல்டா சிம்பிள் ஃபெய்த் இருந்தாலே போதும் உங்க லைஃப்ல எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் வரும் அடுத்து பாருங்க சமாதானத்துக்கு இன்னொரு காரணம் உண்மையே பற்றி கொண்டிருக்கிறது அடுத்து உறுதியாக நம்புறது உண்மையே நம்பி இருக்கிறபடியால் வேற நம்பிக்கை இல்லை அவரையே நம்பி இருக்கு எத்தனை பேர் அவரையே நம்பி இருக்கிறேன் அவருடைய <laughs> அதை நம்பிட்டு இருக்கேங்க அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு டென் பர்சன்ட் ஜீசஸ்ங்க அப்படின்னு வைக்கக்கூடாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜீசஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்பா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தேவன் அதுக்கடுத்து தான் அவர் ஃபர்ஸ்ட் வச்சுட்டு தான் மற்றதெல்லாம் அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது பூரண சமாதானம் ஏன்னா மனிதர்களை நம்பும் போது சில நேரம் டிசப்பாயின்மெண்ட் வருமா வராதான்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வரும் எங்க இப்படி நம்பிட்டே இருந்தேங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்க அதனால தான் மனுஷனை நம்புவதை பார்க்கலாம் கத்தர் பெறுதல் பற்றுதலாக இருப்பதே நலம் உன்னை யாருமா நம்ம சொன்னா இங்க இப்படி எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க நினைச்சிட்டே இருந்தேங்க இப்படி ஆகி போச்சுங்க ஓனரை நம்பிட்டே இருந்த இந்தமா சம்பளம் கொடுத்து வரணும் இப்படி ஆகி போச்சுங்க அதுக்காக இப்படி பண்ணே அப்படி பண்ணே யார பாலிஷ் பண்ணி ஒன்னு ஆக போறது இல்ல தேவனுடைய வார்த்தைகளின்படி அவரையே நம்பி அவரை முதலாவது வைத்து சில நேரம் உலகம் நம்மளை பார்த்து சிரிக்கலாம் சில நேரம் முட்டாள்தனம்னு சொல்லலாம் சில நேரம் பைத்தியக்காரம் சொல்லலாம் சில நேரம் போற ரூட் படி பார்த்தா சீக்கிரத்துல இவங்க விழுந்துருவாங்கன்னு சொல்லலாம் ஆனால் சொல்லுது பூரண சமாதானத்துடன் அவர்களை காத்து கொள்வார் நோவாவை பார்த்து தேவன் சொன்னாரு இந்த மாதிரி மழை வரப்போதப்பா போட்டை கட்டி ரெடி பண்ணு அப்ப மழையே பெய்யல முத முத உலகத்துல மழையே பெய்யாத காலம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது மழையே பார்க்காத காலத்துல நோவா தேவனுடைய வார்த்தை நிமித்தம் என்ன பண்றான் போட்ட செய்யறா சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் எப்படி சிரிச்சிருப்பாங்கன்னு நீங்க யோசிச்சு பாக்கணும் என்னவோ மழையா பெய்ய போதா இவங்க உள்ளூர் சுத்தனமா உட்காந்து போட்டை ரெடி பண்றாங்க கிட்டத்தட்ட அந்த போட்டோட சைஸ் நீல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எத்தனை வருஷமா செஞ்சாங்கிறது டீட்டெயிலா நீங்க போய் பாக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு நாளும் அவன் செய்யும் பொழுது எல்லாரும் பாராட்டி இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா எல்லாரும் சூப்பர் நாங்களும் வரோம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க நினைக்கிறீங்களா முட்டாள்தனத்திலையும் ஒன்னா நம்பரு முட்டாள்தனம் தேவனா ஒரு வார்த்தையா ஏதோ மலையா அதே போலதான் தேவன் போய் நமக்கு சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் இயேசு என்கிற இந்த பேலைக்குள்ளே வந்துக்கோங்க ஏன்னா உலகத்துல மிகப்பெரிய அழிவு உண்டாக போகிறது ஆனால் அவருடைய பேலைக்குள்ள இருக்கிற நாம பாக்கியவான்கள் நாம மீட்கப்பட்டவர்கள் நாம ரசிக்க எத்தனை பேர் இயேசுங்கிற பேலைக்குள்ள ஏற்கனவே வந்துட்டீங்க அவரோட கண்மலைக்குள்ள வந்துட்டீங்க இந்த கண்மலையின் மேல் கட்டப்பட்ட வீடு எப்பேற்பட்ட காற்று எடுத்தாலும் புயல் எடுத்தாலும் மலை எடுத்தாலும் அசையவே அசையாது இப்பேற்ப அப்படி ஒரு அசையாத வாழ்க்கை எதை குறித்தும் பயப்படாத வாழ்க்கை இப்படி எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா சமாதானம் இருக்குமா இருக்காதா சூழ்நிலையை வச்சு சமாதானம் வரும்னு சொல்லல தேவனை வச்சு இதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்றேன் அப்ப நோவா அங்க கவலைப்படும் போது ஆனா அவருடைய மனதுல சமாதானம் தேவ சமாதானம் இருந்துச்சு அதனால அந்த காரியத்தை வெற்றிகரமாக செய்து முடித்தார் சொன்னபடியே கரெக்டான நேரத்துல என்ன பண்ணுச்சு வெள்ளம் வந்தது இவங்க எல்லாம் காப்பாற்றப்பட்டாங்க மற்றவர்கள்லாம் போயிட்டாங்க அடுத்து பாருங்க மத்திய யோவான் பதினாலு இருபத்தி ஏழு நமக்கு தேவன் சமாதானத்தை கொடுப்பது எவ்வளவு விருப்பப்படுகிறார் என்று பாருங்க யோவான் பதினாலு இருபத்தி ஏழு 
சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன் என்னுடைய சமாதானத்தையே உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரம் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறதில்லை உங்கள் இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக சமாதானத்தை வச்சுட்டு போறாரா நமக்கு எல்லாரும் ஏசு போருவாரு அவ்வளவுதான் நல்லா இருந்துச்சு ஏதோ அற்புதம் பண்ணாரு அதிசயம் பண்ணாருங்க அதுக்கு முன்பாக எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா யோவான் பதினாலுல ஆவியானவரை பற்றி தேவன் சொல்லுகிறார் இந்த சமாதானம் யார் மூலமாக வச்சுட்டு போறாருன்னா அவர் போயிட்டாரு இப்ப எப்படிங்க வச்சுட்டு போறாருன்றீங்க அப்படின்னா அந்த தேவனுடைய ஆவியானவரை பற்றி அங்க சொல்லுகிறார் அங்க பாருங்க பதினேழுல கூட பாருங்க பதினாலு பதினேழுல சத்திய ஆவியை பற்றி தான் பேசி கொண்டு இருக்கிறார் அந்த ஆவியானவரை பற்றி தான் சொல்லிட்டு இருக்கு அதுக்கடுத்து அப்படியே வந்துட்டு இருக்கு அதுக்கடுத்து தான் இருபத்தி ஏழுல என்ன சொல்றாரு இருபத்தி ஆறுலயே கூட பாருங்க என் நாமத்தினால பிதா அனுப்ப போகிற பசுத்த ஆவியை தேற்றுவாளனே எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு போதித்து நான் உங்களுக்கு சொன்ன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு நினைப்பூற்றுவார் தேற்றுவாளன் கம்ஃபர்டர் இப்படிப்பட்ட ஒரு கம்ஃபர்டர் இருக்கும் போது உங்களுக்கு சமாதானத்துக்கு குறைவே இருக்காது அதனாலதான் சமாதானத்தை போய் அங்க போட்டா ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்குங்க அங்கதான் போறாங்க ஒரு வாங்கி ஒரு பாட்டில வாங்கி குடிச்சிடுறாங்க சமாதானம் இருக்கட்டும் தெளிஞ்சவனே என்ன ஆயிருது மறுபடியும் அதே பிரச்சனை தான் சுத்தி வந்துருக்கு அப்புறம் ட்ரக்ஸ் போட்டுக்கிறாங்க வேற சமாதானத்துக்கு ஒரு நல்ல ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு வந்தா மூணு மணி நேரம் அப்படியே நிம்மதியா இருக்குங்க படம் முடிஞ்ச பிறகு வீட்டுக்கு வந்து தானங்க ஆகணும் அதே பிரச்சனை சுத்தி தானே இருக்கும் இப்படி எல்லாம் உலகம் பாருங்க சமாதானத்துக்காக அலை பாய்ந்து தேடி திருகி அப்படியே ரோட்ல போறாங்க விறு 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 போறாங்க யாராவது நிப்பாட்டி எப்படிங்க ரொம்ப சூப்பரா இருக்கீங்களா ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்டு அட போங்க நான் வேமா போனுங்க ஓடு ஓடு ஓடுன்னு ஓடுறாங்க ஒருத்தனா நிப்பாட்டி கேட்டு பாருங்க சமாதானமா இருக்கீங்க தேவனோட ஆவியான பெற்ற நம்ம தான் சொல்ல முடியும் எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் நான் சமாதானமா படுத்து உறங்குவேன் எனில் கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொள்வார் இந்த ஷுவாரிட்டி இந்த நிச்சயம் யாருக்கு இருக்கும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் நமக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் வேற யாராவது சொல்லிட முடியுமா ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது இதற்காக தான் சுவிசேஷத்தை உலகத்துல நம்ம சொல்ல வேண்டிய நிலைமையில இருக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு தேவன் இருக்கிறாருப்பா நீ கவலைப்பட தேவையில்லை கலங்காத திகையாத ஓன்னு ஓடி ஒன்னு ஆக போறது இல்லை தேவனை நம்பியிரு அவர் எல்லாவற்றையும் முன்பட்சமாக திருப்புவார் பூர்ண சமாதானத்துடன் உன்னை காத்து கொள்வார் காரியங்கள் நடக்காத போல இருந்தாலும் உனக்கு பின்னால் அவர் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காரு நம்ம எப்பயுமே இந்த மாம்ச கண்ணை கொண்டு பார்த்தா தான் நம்புவோம் பாருங்க ஆனா ஆவியுடைய கண்ணில் அந்த கண்ணில் பார்க்க பழகிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சமாதானம் எப்பயும் இருக்கும் ஏனென்றால் எனக்காக ஒருவர் நான் தூங்கும் பொழுது கூட வேலை செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறாரு காரியங்கள் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது எனக்காக ஏஞ்சல்ஸ் ஏறி இறங்கி ஒவ்வொரு நிமிஷம் வேலை செஞ்சு கொண்டு தான் இருக்கிறாங்க எதுவும் மிஸ் ஆக போக போகிறது கிடையாது ஏனெனில் எனக்கு சமாதானம் மாத்திரமே அந்த சமாதானம் தான் எனக்கு தேவன் வைத்திருக்கிற சொத்து அதற்காகவே அவர் சிலுவையில் மறித்து அவருடைய சமாதானத்தை எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இதை நான் மிஸ் பண்ண போகிறது இல்லை அப்போ பிரச்சனைகள் மத்தியில் குழப்பத்தின் மத்தியில் எந்திரிச்சு என்ன சொல்லணும் எனக்கு சமாதானம் மாத்திரமே சமாதானம் தான் எனக்கு தேவன் வைத்திருக்கிற பங்கு அவருடைய சமாதானத்தையும் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு பாருங்க அவருடைய என்னுடைய சமாதானத்தையே தேவன்ட்ட எவ்வளவு சமாதானம் இருக்கும் தேவன் எனக்கா டென்ஷனா ஐயோ இப்படி ஆக போ தெரியலையே நாளைக்கு ஐயோ என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியலையே அப்படியே எங்க டென்ஷன் ஆலய பரலோகத்துல இப்படி சுத்திட்டு இருக்கிறது யாராவது அப்படி ஒருவேளை இங்க மத்தியும் மார்க் லூக்கோ ஐயோ வானில் கூட போட்டிருக்காங்களா ஏசு இங்க ரொம்ப டென்ஷனா இருந்தாருங்க ஐயோ நான் போக போறேன்னே அவங்க உயிரோட எழுப்ப முடியுமான்னு தெரியலையே இந்த லாஸ்ட் ரூ வேற கூப்பிட்டுருக்காங்க என்ன பண்ண போறேன்னு தெரியலையே ஒரு தடவை கூப்பிட்டா வந்துருவானா இல்லை பத்து தடவை கூப்பிடணுமா தெரியலையே ஐயோ இந்த குஷ்ரோ ஐயோ மேலே கை வைக்க போறேன்னே நடக்குமா நடக்காதா பிதாவே இல்லை இல்லை நான் ஒரு ஜபம் போட்டுட்டு வந்துடுறேன் உபவாசம் போட்டுட்டு வந்துடுறேன் கொஞ்சம் குழப்படியாக தான் இருக்கு அப்படின்னு எங்கேயாவது சொல்லியிருக்காரா அவர் அப்படி சிங்கம் மாதிரி போறாரு போய் எல்லாம் வேலையை செஞ்சுட்டு வந்துட்டே இருக்கிறாரு அப்ப தேவன் சொல்றாரு எனக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஆவியான அவர் கொடுத்த சமாதானத்தை இப்ப உங்களுக்கு தரேன் இப்ப நீங்களும் என்ன பண்ணக்கூடாது இப்படி அப்படி சூழ்நிலைகள் இப்படி இருக்கும் போது அப்படி இருக்கும் போது ஏசுக்கு இந்த உலகத்துல வாழ்ந்த காலத்துல டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு செவன் அப்படியே பிரச்சனையே இல்லாம இருந்துச்சா சுத்தி சுத்தி வந்து பிரச்சனை கொடுக்குறாங்க பரிசேர்கள் ஒரு பக்கம் வராங்க சதுசேர்கள் ஒரு கொஸ்டின் மேல கொஸ்டின் ஏன்னா இவர் பிதாவோ பிதாவோ நானும் ஒன்னா இருக்கிறோம் வேற சும்மா இருக்குமா சொல்லிடுறாரு அடிக்க வர்றாங்க கல்லடுக்க வர்றாங்க தள்ளி விட வர்றாங்க உலகத்துலையும் 
என்னைக்காவது ஒரு நாள் என்ன பண்ணல அவர் சோர்ந்து போகலை எந்திரிச்சு நின்று தேவனுக்காக ஓடி உங்களுக்காக எனக்காக மறித்து உயிரோடு எழுந்து இப்போ சொல்கிறாரு இந்த என்னுடைய சமாதானத்தை எனக்கு தேவன் கொடுத்த இந்த ஆவியானவர் மூலமாக நான் பெற்றுக்கொண்ட அது அதே ஆவியானவரை இப்போ உனக்குள்ளே வைக்கிறேன் அதே சமாதானம் உனக்குள்ளே இருக்கும் இந்த உலகத்தில் உபத்திரவங்கள் உண்டு ஆனாலும் திறன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை ஜெயித்து என்னை ஜெயிக்க வைத்த இந்த இதே ஆவியானவர் இப்போ உனக்குள்ளே வர்றாருப்பா உனக்குள்ளே இருக்கிறார் உன்னையும் ஜெயிக்க வைப்பார் ஆமே எத்தனை பேர் ஜெயிக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க என்னோட பலத்தில் முடியாதுங்க என்னோட படிப்புலலாம் கிடைக்காது என்னோட அறிவு எனக்கு இருக்கிறதுலலாம் அந்த உலகத்தில் இருக்கவங்களுக்குலாம் நடக்கவே நடக்காது ஆனால் எனக்குள்ளே இருக்கிற என் தேவன் எல்லாவற்றையும் விட பெரியவர் அவரால் ஆகும் நான் நம்புகிறேன் என்னுடைய பலமோ பராக்கிரமோ அல்ல அவருடைய கிருபையால் எல்லாம் நடக்குன்னு நம்புகிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சமாதானம் ஏன்னா எப்பயுமே உலகத்தில் ஓடுறவனை பாருங்க அவன் அவன் நம்பிக்கை வச்சுக்கிட்டு அவன் மேலே நம்பிக்கை வச்சுக்கிறதுனால தான் அவனுக்கு ஒரு என்ன பண்ணலை ஒரு ஷியூரிட்டியே இல்லை நான் நான் தெரிஞ்சிருக்கேங்க செஞ்சுட்டு வந்திருக்கேன் இந்த எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்திருக்கேன் இந்த வேலைக்கு போய் இன்ட்ரூ அட்டன் பண்ணி வந்திருக்கேன் என்ன நடக்க போது தெரியலையே அப்படின்னு ஏன்னா நம்மளுடைய பலத்தில் அந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஆன்சர் பண்ணியிருந்துருக்கலான்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணியிருந்துருக்கலாம் நல்லா ஒரு கேமே விளையாண்டு வந்திருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இன்னும் நல்லா ஓங்கி எஃபர்ட் போட்டிருக்கலான்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் எக்ஸாம் அந்த பேராகிராஃபில் மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதிட்டு வந்திருக்கலான்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்லாம் நினச்சிட்டு இருக்கிறமோ உங்களுக்கு சமாதானமே வரப்போகிறதில்ல நான் என்னுடைய தேவனுடைய பலத்தில் செஞ்சுட்டு வந்திருக்கேன் தாவிது எடுத்துகிட்டு போனதோ சின்ன கல் ஆனால் அவனுக்கு வெற்றியை கொடுத்தது தேவனுடைய கிருபை இந்த சின்ன கல்ல வச்சு நான் அடிச்சிருவேனா அப்படின்னு தாவிது நினைக்கல என் கூட இருக்கிறவர் பெரியவர் அவன் நினைச்சான் அவங்க பலவீனங்களில் என் பலன் பூரணமாய் விளங்கும் என்று தேவன் சொல்லுகிறார் ஆகவே தான் நமக்கு சமாதானம் கண்டிப்பா இருக்கு அதனால சொல்ல என்னோட சமாதானத்தை உனக்கு கொடுக்கறேன் இந்த உலகம் கொடுக்கற பிரகாரம் இல்லப்பா ஆகவே உங்கள் இருதயம் பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருக்கட்டும் எத்தனை பேர் இனிமேல் பயப்பட போகிறது இல்லை கலங்க போகிறது இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க சமாதானத்தோடு போங்க அடுத்த வாரம் சமாதானத்தோடே வாங்க சமாதானத்தை எல்லாருக்கும் கூறுங்கள் சமாதானம் மாத்திரம் தான் என் லைஃப்லன்னு வாயத்திறந்து அறிக்கை செய்யுங்கள் தெய்வ சமாதானம் எனக்கு கொட்டப்பட்டிருக்கிறது என் இருதயத்தில் கொட்டப்பட்டிருக்கிறது ஆவியானவர் வந்துட்டதுனால உள்ள இருந்து என்ன பண்ணுது கொட்டப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் ஃபுல்லாகி நாலு பேருக்கு நீங்கள் சமாதானத்தை கொடுக்குறவங்களா மாற்ற அளவுக்கு தேவன் உங்களுக்கு இருதயத்தில் கொட்டியிருக்கார் ஆகவே நீங்கள் சாதாரண ஆள்கள் கிடையாது தேவனுடைய சமாதானத்தையே பெற்றவர்கள் நீங்கள் சமாதானமாக ஃபுல்லாகி உங்கள் சமாதானம் ஊற்று எடுத்து நாலு பேருக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கணும் ஒரு பிரச்சனைகள் குழப்பத்தில் வீட்டில் ஒரு வீட்டில் இங்கே இந்த வீட்டில் எப்போ பார்த்தாலும் பிரச்சனை நீங்கள் போய் நின்று அங்கே சமாதானம் வரும் ஏனென்னால் சமாதான கர்த்தர் சமாதான பிரபு உங்கள் கூட கூட இருக்கிறார் நம்ம தேவனோட பேரே சமாதான பிரபு அவரே உங்களுக்குள்ள வந்துட்டார் இந்த வீட்டில் பாருங்க எப்போ பார்த்தாலும் பிரச்சனைங்க நீங்கள் போய் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசிட்டு வாங்க அந்த வீட்டில் அந்த பிரச்சனை சரியாகும் வீட்டில் பிரச்சனையை கிளப்பி விடுற ஆளுங்க நம்ம கிடையாது பிரச்சனையை முடிச்சு வைக்கிற ஆளுங்க தான் நம்ம தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்ன பண்ணுறாங்களாம் சமாதானம் பண்ணி வைக்கிறாங்களாம் கண்டிப்பாக ஒரு வீட்டில் பிரச்சனையை எழுத்து விடுறதுக்கு ஆயிரம் சான்ஸ் இருக்கும் நம்மளோட ரோல் படி ஒரு சின்ன விஷயம் உங்களுக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சிருக்கும் இது அங்கே சொல்லி அது அங்கே சொல்லி ஃபோனில் இங்கே சொன்னால் பெரிய அளவுக்கு ஒரு பிரச்சனை கிரியேட் பண்ணலாமே அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஆனால் தேவனோட பிள்ளைகள் என்ன பண்ணுவாங்க சமாதானத்தை தான் கொடுப்பாங்க அந்த வீட்டில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை முடிச்சு தான் வைப்பாங்க ஆகவே நீங்கள் போகிற இடத்துலையும் சமாதானம் இருக்கும் நீங்கள் கால் வைக்கிற இடத்துல சமாதானம் இருக்கும் நீங்கள் வாயை திறந்து பேசினாலே இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் பேசுங்க என்னென்ன தெரியுங்க நீங்கள் பேசினீங்கன்னா மனசுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்னு நாலு பேர் சொல்லுவாங்க ஏனென்றால் நீங்கள் தேவனுடைய ஆவி அந்த சமாதான பிரபுவையே பெற்றிருக்கிறீர்கள் ஆகவே சமாதானம் உங்கள்கிட்ட இருக்கும் உங்கள்கிட்ட இருந்து வெளியிலையும் போகும் இப்பேற்பட்ட சமாதானத்தை தான் இந்த உலகம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறது சும்மா அதை வந்து இதை மாத்திரது அதை மாத்திரது கிடையாது இதெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்து ஆரம்பிங்க அவங்களே தேவன்ட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக வருவாங்க ஆமாம் எத்தனை பேர் அதெல்லாம் செய்ய போகிறோம் அனைவரும் எழுந்து நிற்கலாம் இந்த சமாதானத்தை கொடுக்கவே நான் வந்தேன் என்று தேவன் சொல்லுகிறார் நினைத்து தீமையும் உம்மேல் வந்ததால் உந்த நினைத்து நன்மையும் என் மேல் வந்ததே எந்த நினைத்து தீமையும் உம்மேல் வந்ததால் உந்த நினைத்து நன்மையும் என
வந்ததே உங்க அன்பு பெரியதே உங்க அன்பு பெரியதே உங்க அன்பு பெரியதே உங்க அன்பு பெரியதே ஈடினாயற்றதே உங்க கிருப பெரியதே அமே உங்க கிருப பெரியதே உங்க கிருப பெரியதே உங்க கிருப பெரியதே உங்க கிருப பெரியதே சொல்கிறோமாக <laughs> சொல்லுகிறோம் <laughs> முழு உலமே அது பரிசுத்த நாமத்தை சோத்திரியும் கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரியங்களையும் வரவா நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த வினைக்கும் மனிதரோடும் இன்றைக்கும் என்றைக்கும் இருப்பதாக ஆமேன் ஆமேன் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் ஆமேன்